വെൽക്കം ടു പി എസ് സി എഡ്യൂ വാലി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സാം പോയിന്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ഡാഷ് ഫീച്ചർ ഇൻ എം എസ് വേർഡ് എം എസ് വേർഡിനകത്ത് ഈ കാര്യം എന്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാഷ് ഇസ് എ ഫീച്ചർ ഇൻ വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു ഏതോ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഈ ഒരു ഡാഷ് ഇട്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതും എന്നിട്ട് അത് എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളും നമ്മളുടെ എക്സാം പോയിന്റിൽ കാണുന്ന കോമൺ പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഡിനകത്തും എക്സലിനകത്തും പവർ പോയിന്റിനകത്തൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഒരു സെർട്ടൻ സെർട്ടൻ ടേംസ് ഉണ്ട് അതായത് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വാട്ടർ മാർക്ക് ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് പോലെയുള്ള തേമുകൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ കീ പോയിന്റ് ടു റിമെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ പേരെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീച്ചറിന്റെ പേരെന്ത് ആൻഡ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കുന്നില്ല അത് ഒരു പത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്തെണ്ണമാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോണേ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഈ പത്ത് കണ്ടന്റും എന്താണ് ആൻഡ് അതിന്റെ പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണം വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗട്ടർ മാർജിൻ ഓക്കെ ഗട്ടർ മാർജിൻ എന്താണ് മാർജിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആഡഡ് ടു ദി ബൈൻഡിങ് സൈഡ് ഓഫ് പേജ് നമ്മൾ ബുക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് എന്താവാൻ പാടില്ല നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ബൈൻഡിങ് സൈഡിലുള്ള കണ്ടന്റ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന മാർജിന്റെ പേരാണ് ഗട്ടർ മാർജിൻ അത് ഓർത്തിരിക്കുക മാർജിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആഡഡ് ടു ദി ബൈൻഡിങ് സൈഡ് ഓഫ് പേജ് ബൈൻഡിങ് സൈഡ് ഏതാണ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ടോപ്പ് ഉണ്ട് ആൻഡ് പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിലേക്ക് ഒന്നും കടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് പേര് പഠിക്കുന്നു ആൻഡ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് മിറർ മാർജിൻ ഗട്ടർ മാർജിനും മിറർ മാർജിനും മിക്കപ്പോഴും ആളുകളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് മിറർ മാർജിൻ That is added for back-to-back printing. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പേജിന്റെ രണ്ട് വശത്തും പ്രിന്റ് എടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആ പ്രിന്റ് എടുക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ആ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മാർജിൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് പ്രിന്റിങ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് മാർജിൻ ആണ് എടുക്കുക മിറർ മാർജിൻ ആണ് എടുക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് മിറർ മാർജിൻ എന്താണ് നോർമൽ വൈഡ് നാരോ മിറർ മോഡറേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് മിറർ മാർജിൻ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ബോട്ടം ആ ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് ഗട്ടർ മാർജിൻ രണ്ടും ഒറ്റ ഇതിൽ വരുന്നതല്ല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഡിഫോൾട്ട് ഗട്ടർ പൊസിഷൻ ഏതാണ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ചുകൂടെ മാർജിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ബൈൻഡിങ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന മാർജിനെയാണ് ഗട്ടർ മാർജിൻ എന്ന് പറയുക ഇനി ലെഫ്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണുള്ളത് ടോപ്പിലാണ് മുകൾ വശത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്സ് ആണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോപ്പിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിറർ മാർജിൻ എന്താ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ഒരു പേപ്പറിന്റെ രണ്ട് വശത്തും പ്രിന്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ മാർജിൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ തെറ്റി പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു എളുപ്പവഴി പറയാം ബാക്ക് ടു ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓ ഉണ്ട് ആൻഡ് മിറർ മാർജിനകത്തും ഒരു ഓ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് മിറർ മാർജിനകത്ത് ഒരു ഓ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഓ അപ്പൊ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക
തരിക അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടന്റ് കാണിച്ചു തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റിനെ മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് ഫിൽറ്റർ എന്നുള്ളത് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് സോർട്ടിംഗ് സോർട്ടിംഗ് എന്താണ് അറേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇന് ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക ഫോർമാറ്റിംഗ് ഇത് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ആവാം ക്യാരക്ടർ ആവാം പാരഗ്രാഫ് ആവാം പേജ് ആവാം ഓക്കെ ഇനി എക്സലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തോ സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് സെല്ലിനെയാണ് എക്സലിനകത്ത് ഫോർമാറ്റിംഗ് വരിക അപ്പൊ എന്താണ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടാസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ചേഞ്ചിങ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ കളർ കൊടുക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് ഫോണിന്റെ സൈസ് മാറ്റുക ഫോണിന്റെ ടൈപ്പ് മാറ്റുക പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിന്റെ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ഫോർമാറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് സോ എന്താണ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടാസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ചേഞ്ചിങ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ ഡോക്യുമെന്റ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പിയറൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് അത് വേർഡ് ആവാം എക്സൽ ആവാം പവർ പോയിന്റ് ആവാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോ സോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ആണ് അടുത്തത് നോക്കുക വാട്ടർ മാർക്ക് എൻ ഐറ്റം അപ്പിയർ ഡിംലി ബിഹൈൻഡ് ദ മെയിൻ ബോഡി ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ് ഇൻസോർട്ട് ദ ഗോസ്റ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ മെയിൻ ബോഡി ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നായിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് തരത്തിലും ചോദിക്കാം ഗോസ്റ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ ഡിം ഡിം ടെക്സ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ മെയിൻ ബോഡി ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാട്ടർ മാർക്ക് ആണ് വാട്ടർ മാർക്കിന്റെ കണ്ടന്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ കീ പോയിന്റിനകത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പഠിക്കുക വാട്ടർ മാർക്ക് എന്താണ് ആൻഡ് അതിന്റെ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്തത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റസ് ബാർ സ്റ്റേറ്റസ് ബാറിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കാണുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം എപ്പോഴും പി വൈക്യൂനകത്ത് കാണുന്നതാണ് ഡാഷ് ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ നമ്പർ ഓഫ് പേജ് പ്രസന്റ് പേജ് നമ്പർ എക്സെട്ര ഇൻ എ പേജ് ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടാസ്ക് ബാറും ടൈറ്റിൽ ബാറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങോട്ടൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏതാണ് ആൻസർ വരിക സ്റ്റേറ്റസ് ബാർ ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റസ് ബാർ ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് പ്രസന്റ് പേജ് നമ്പർ And line number, macro, spell check, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഏത് ബാറിനകത്താണ് സ്റ്റേറ്റസ് ബാറിനകത്താണെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ഡ്രോ എ ലൈൻ ത്രൂ ദി മിഡിൽ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് എടുക്കുവാണ് കേട്ടോ ഈ കണ്ടന്റിന്റെ മധ്യത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ എന്താണ് ഡ്രോസ് എ ലൈൻ ത്രൂ ദി മിഡിൽ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ മധ്യത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഡാഷ് ഡ്രോസ് എ ലൈൻ ത്രൂ ദി മിഡിൽ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്തത് ഡബിൾ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ലൈൻ ആയിരുന്നു ഡബിൾ എന്ന് കാണുമ്പോ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ദ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പോ ഡബിൾ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ എന്താണ് ഡ്രോസ് ടു ലൈൻ ത്രൂ ദി മിഡിൽ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ മധ്യത്തിലൂടെ രണ്ട് ലൈൻ ആണ് വരയ്ക്കുക സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ ആണ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് എ ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് അപ്പിയർ സ്ലൈറ്റ്ലി ബിലോ ദി നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്നായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് സ്ലൈറ്റ്ലി ബിലോ അതായത് നമ്മൾ എച്ച് ടു ഒ ഞാൻ നേരത്തെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്നൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എസ് ഒ ഫോർ സൾഫേറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത്
വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം കാണുന്നത് നമ്മൾ ഫൂട്ട് നോട്ട്സും എൻ നോട്ട്സും പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഫൂട്ട് നോട്ട്സും എൻ നോട്ട്സും എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഫൂട്ട് നോട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ആ ഫൂട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡോക്യു ആ ഒരു പേജിന്റെ താഴെയാണ് എന്നുള്ള ആൻസർ എനിക്ക് വേണ്ട പകരം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു ഫൂട്ട് നോട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയതാണ് എനിക്ക് ഫൂട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫൂട്ട് നോട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയതിനെ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എന്ന് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കും അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താണ് നിർത്തുക അപ്പോ ഫൂട്ട് നോട്ട്സും എൻ്റെ നോട്ടും എന്താക്കിയിട്ടാണ് എഴുതുക സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ആക്കിയിട്ടാണ് എഴുതുക അതുപോലെ കോപ്പി റൈറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് എഴുതുക ഇതും ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പഠിക്കുക ഹെഡർ ഹെഡർ എന്താണ് എ സ്പെഷ്യൽ ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിന്റഡ് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച് പേജ് നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടെക്സ്റ്റ് അതിപ്പോ ക്രിയേറ്ററിന്റെ പേരാവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കമ്പനിയുടെ പേരാവാം ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ആവാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ ഹെഡർ എന്ന് പറയുക നോർമലി ഹെഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പേജിലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹെഡർ കിട്ടും അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കീ പോയിന്റ് ടു റിമെമ്പർ എന്നുള്ളതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഡീറ്റെയിൽ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി ഓക്കെ കീ പോയിന്റ് ടു റിമെമ്പർ എന്നുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതിന്റെ തമ്പനയിൽ കാണാം ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് അത് പഠിക്കാം അപ്പോ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹെഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഓൺ എവറി പേജ് എല്ലാ പേജിലുമാണ് പ്രിന്റ് എടുത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റ് ദ ടോപ്പിലായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഹെഡർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം ഫൂട്ടർ പഠിക്കണം എന്താണ് ഈ കാര്യത്തിന്റെ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൂട്ടറിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അറ്റ് ദി ബോട്ടം എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അറ്റ് ദി ബോട്ടം എന്നായിരിക്കും ഫൂട്ടറിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതേ കണ്ടന്റ് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിന്റഡ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ഈച്ച് പേജ് എല്ലാ പേജിന്റെയും ബോട്ടം ലൈനിൽ ബോട്ടം മാർജിനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എല്ലാ പേജിലും ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫൂട്ടർ എന്ന് പറയുക ത്രൂ ഔട്ട് ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ നോർമലി നമ്മൾ ഹെഡർ ആൻഡ് ഫൂട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൺ എവറി പേജ് എത്ര പേജ് ഉണ്ടോ ആ എല്ലാ പേജിലും ഹെഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൂട്ടർ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടെക്സ്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഹെഡർ ആണ് ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടെക്സ്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ബോട്ടം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫൂട്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റന്റേഷൻ എന്താണ് ഇന്റന്റേഷൻ ദ സ്പേസ് ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാർജിൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എ പാരഗ്രാഫ് മാർജിനും ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും തമ്മിൽ കുറച്ചൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റന്റേഷൻ എന്ന് പറയുക നമ്മളുടെ മാർജിൻ മാർജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ എത്രയാണ് വൺ ഇഞ്ച് നീങ്ങിയാണ് നിൽക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ തൊട്ട് പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ കുറച്ച് സ്പേസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ആ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റന്റേഷൻ എന്ന് പറയുക ആ ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളതിനെയാണ് മാർജിൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മാർജിനും സ്റ്റാർട്ടിങ് പാരഗ്രാഫിനും ഇടയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളതാണ് ഇന്റന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മാർജിൻ ഇതാണ് മാർജിൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഇന്റന്റേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്പേസ് ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാർജിൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എ പാരഗ്രാഫ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് പാരഗ
ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ വേർഡ് ആർട്ട് എന്താണ് ഇൻസേർട്ട് ഡെക്കറേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ എ ഡോക്യുമെന്റ് വളരെ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് വേർഡ് ആർട്ട് എം എസ് വേർഡിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലിംഗ് ഫീച്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് വേർഡ് ആർട്ട് ആണ് ഓക്കെ എം എസ് വേർഡിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് ഗാലറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതായിരുന്നു അത് ഏതായിരുന്നു അത് ആലോചിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് കോളം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ലൈക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം എപ്പോഴും ബി എസ് സിയിൽ ഉള്ളതാണ് ആൻഡ് ചിലപ്പോ ഇവിടെ വിടുത്ത ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് എന്നായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക കോളംസിന് പകരം വിടുത്ത ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം കോളം ഡയലോഗ് ബോക്സിനകത്ത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിടുത്ത ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് സോ കോളംസ് എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ലൈക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വാർത്തയെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കോളം ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെന്റിനെയും കോളംസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ആൻഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് കോളംസ് എന്നില്ല വിടുത്ത ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആൻസർ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം കോളം ഡയലോഗ് ബോക്സ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം വിടുത്ത ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് എത്ര സ്പേസ് വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിൽ വിടുത്ത ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറയരുത് കോളം ഡയലോഗ് ബോക്സിനകത്തെ കണ്ടന്റ് ആണ് വിടുത്ത ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അടുത്തത് നോക്കാം ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് എ ലാർജ് ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ പാരഗ്രാഫ് ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ലാർജ് ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുക ഇത് കോളം ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് നമ്മൾ മാഗസീൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മാഗസീൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗസീൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും കോളം ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് ഒക്കെ ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് മാഗസീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിനകത്ത് ഇത് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് മെയിൽ മെർജ് വേർഡിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മെയിൽ മെർജ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു കമ്പൈൻ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ്സസ് വിത്ത് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റുമായിട്ട് നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് കഴിവാണ് മെയിൽ മെർജ് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പൈനിങ് ഇവിടെ കമ്പൈനിങ് എന്നുണ്ട് കേട്ടോ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പൈനിങ് എന്നാണ് ഓക്കെ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പൈനിങ് മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ് വിത്ത് ഡാറ്റ സോഴ്സ് ഡാറ്റ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നെയിമും അഡ്രസ് ലിസ്റ്റും ആണ് സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പൈനിങ് മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ് വിത്ത് ഡാറ്റ സോഴ്സ് മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റും ഡാറ്റ സോഴ്സും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് മെയിൽ മെർജ് എന്ന് കാണുക എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പി വൈക്യൂനകത്ത് ചോദിക്കുക എന്താണ് മെയിൽ മെർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ അത് എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലൊക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്ഷൻ ടു അഡോപ്റ്റ് വെർട്ടിക്കലി അലൈൻ ദ കണ്ടൻസ് ഇൻ എ ടേബിൾ സെൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ടേബിളിനകത്ത് ഒരു സെൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അല്ലെ പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതണം വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ശരിച്ചൊക്കെ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എനേബിൾ ആക്കി തരുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ദ ഓപ്ഷൻ അഡോപ്റ്റ് വേർട്ടിക്കലി അലൈൻ ദ കണ്ടൻസ് ഇൻ എ ടേബിൾ സെൽ ഏതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടച്ച് സിസ്റ്റം ടച്ച് സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനകത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് എന്താണ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ് വിത്തൌട്
റിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് റിതം ടച്ച് സിസ്റ്റം എന്താണ് കീകളിലേക്ക് നോക്കാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടച്ച് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കേൾക്കാൻ നല്ല താളം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കീകളുടെ ഡിപ്രഷൻ കേൾക്കുന്നതിന് നല്ല താളം ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ റിതം എന്ന് പറയാ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് റെഫർ ടു ദ സ്കിൽ ഓഫ് യൂസർ യൂസറിന്റെ സ്കിൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ റിതം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ വെൻ ദ കീ ഡിപ്രഷൻ മേക്ക് എ ക്ലീൻ മ്യൂസിക് അറ്റ് എ സെർട്ടൈൻ സ്പീഡ് പ്രത്യേക ഒരു സ്പീഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കീ ഡിപ്രഷൻസ് ഒക്കെ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരിക്കും കേൾക്കാനായിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ റിതം ഓഫ് എ കീബോർഡ് എന്ന് പറയാ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഇവിടെ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മറ്റേ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെന്ന് തെറ്റി ധരിക്കരുത് നമ്മളുടെ കീബോർഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് മാക്രോ എന്താണ് എൻ ഓട്ടോമാറ്റഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ സീക്വൻസ് ഓഫ് കമാൻഡ് ഓർ കീബോർഡ് സ്ട്രോക്ക് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് ദൻ റീകോൾഡ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ കമാൻഡ് ഓർ എ കീബോർഡ് സ്ട്രോക്ക് നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സെർട്ടൻ ടാസ്കുകൾ ഉണ്ട് എന്നും ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കീ സ്ട്രോക്ക് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണല്ലോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയർ ആക്കി നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറയാ മാക്രോ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓട്ടോമാറ്റഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ സീക്വൻസ് ഓഫ് കമാൻഡ് ഓർ കീബോർഡ് സ്ട്രോക്ക് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് ദൻ റീകോൾഡ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ കമാൻഡ് ഓർ എ കീബോർഡ് സ്ട്രോക്ക് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ എളുപ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ കമാൻഡോ കീബോർഡ് സ്ട്രോക്കോ ആക്കി കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ എനേബിൾ ആക്കി തരുന്ന കാര്യമാണ് മാക്രോ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് വേർഡിനകത്തുണ്ട് എക്സലിനകത്തുണ്ട് പവർ പോയിന്റിനകത്തും ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കുക വേർഡ് റാപ്പ് എന്താണ് ദ ഫീച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസൈഡ് വേർഡ് ടു എൻഡ് ലൈൻ ആൻഡ് റാപ്പ് അതായത് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് മാർജിൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് എഴുതുവാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നോ റൈറ്റിലേക്കാണ് എഴുതുക അങ്ങനെ റൈറ്റ് മാർജിൻ ഇതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് റൈറ്റ് മാർജിൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് മാർജിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഇവിടെ എഴുതുന്ന കണ്ടന്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു റൈറ്റ് മാർജിനിൽ നിൽക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് തൊട്ടടുത്ത ലൈനിലേക്ക് മാറും അല്ലെ ഈ ഒരു വേർഡ് മൊത്തത്തോടക്കനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് മാറുക അപ്പൊ അങ്ങനെ എനേബിൾ ആക്കുന്ന ഫീച്ചർ ആണ് വേർഡ് റാപ്പ് എന്ന് പറയുക വേർഡിനകത്ത് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്കാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക റൈറ്റ് മാർജിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് അവിടെ നിൽക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ലൈനിലേക്ക് അതിനെ ജമ്പ് ചെയ്യിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്യും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേർഡ് റാപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സൊ ദ ഫീച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസൈഡ് വേർ ടു എൻഡ് എ ലൈൻ ആൻഡ് റാപ്പ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയും പറയാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് മാർജിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ റൈറ്റ് മാർജിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് ഇവിടെ നിൽക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ലൈനിലേക്ക് ആ വേർഡ് മൊത്തവും എന്ത് ചെയ്യും ജമ്പ് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്ത ലൈനിലേക്ക് മാറി നിൽക്കും അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേർഡ് റാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒരുപാട് പേരുകളും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും ആണ് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നമ്മളുടെ ക്ലാസിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കണേ അപ്പോ പ്ലസ് ടു മെയിൻ സിലബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആൻഡ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏഴ് പോസ്റ്റുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് ക്ലർക്ക് സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ടന്റ് ഇതിനകത്ത് സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ആറ് പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ടെസ്റ്റും എന്താണ് കോമൺ സിലബസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെ അതേ സിലബ
power point module 4 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ നാല് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പൊ ഓരോ മോഡ്യൂളും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ വൈസ് ആണ് ഫീ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് കോഴ്സും നാല് മോഡ്യൂളും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫീ വരുന്നത് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ല സെപ്പറേറ്റ് മോഡ്യൂൾ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെന്റൽസ് പ്ലസ് ഇന്റർനെറ്റ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊഡ്യൂൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആ മൊഡ്യൂളിന്റെ ഫീ എമൗണ്ടിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും വേർഡ് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കാം എക്സൽ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെലഗ്രാം പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വാട്സപ്പിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളത് ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഫെബ്രുവരി പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നിലവിൽ കോൾ ചെയ്യുന്ന റണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാച്ച് ഉള്ളത് അത് പ്ലസ് ടു മെയിൻ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ക്ലാസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിക് ചാനലിൽ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ കാണാം എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഇസ് ഇപ്പൊ ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായോ വാട്ട് ഇസ് വേർഡ് റാപ്പ് എന്ന് ചോദിക്കുവാണ് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് വേർഡ് റാപ്പ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വാട്ട് ഇസ് കോളം കോളം ഈസ് എ ഫീച്ചർ ഇൻ എം എസ് വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ലൈക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ഡാറ്റ ഇൻ എ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ഡാറ്റ ഇൻ എ സീക്വൻസ് ഇസ് കോൾഡ് എന്താണ് സോർട്ടിങ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനിയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേർഡിലെയാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നോക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പഠിച്ചു തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സോർട്ടിങ് എന്താണ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അതങ്ങ് വായിച്ച് പഠിക്കുക എന്തായാലും ഈ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നാലെണ്ണെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പി വൈ ക്യു സെലക്ട് ചെയ്ത് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് എല്ലാം നോക്കി എടുത്തിട്ടാണ് വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചാൻസസ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യവുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കീ പോയിന്റ് ടു റിമെമ്പർ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സസ് പോയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ പോലെയുള്ള പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നിക്കൽ പോർഷൻസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ടെലഗ്രാം പബ്ലിക് ചാനലിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്താലും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പി വൈ ക്യു വർക്കൗട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഏത് കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്താലും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പി വൈ ക്യു അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് ആഡ് ഓൺ ആണ് ക്ലാസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ടെലഗ്രാമിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഫൈൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഫൈൻ താങ്ക് യു അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് പി വൈ ക്യു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഇനി കുറച്ച് ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതെല്ലാം കൂടുതലും പി വൈ ക്യു തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്